aquí mismo. Sí, ahí mismo. Vale, gracias. Pues uh, buenas tardes a, a todos. No sé si se oye. ¿Sí? ¿Se me oye? Sí. Y um, eh, este panel lo vamos a hacer con, de dos maneras. Una primera parte va a ser en español. Creo que Ben and, and Tyler, you have the audios for, for following the, the, the yeah. session. Y yeah. la segunda parte la haremos uh, en, uh, en, en inglés. Hemos tenido que reacomodar un poco la sesión porque Iñaki, que está aquí con nosotros, y Adeyami, eh, pues por razones que ahora vamos a comentar, no han podido venir. En el caso de Iñaki, pues es que simplemente, como estaba comentando, pues tiene una excelente noticia porque ha vendido su empresa y es un gran éxito, lo vamos a hablar ahora. Y, y le agradezco mucho también de estar aquí con nosotros y de hacer el esfuerzo de, de, de estar por, uh, por Skype. No podíamos tener más de dos conexiones por Skype, con lo cual Adeyami se conectará para la segunda, la, la segunda uh, parte. En este panel... La idea original, que le hemos tenido que adaptar un poco, era hacer una conversación en torno a emprendedores españoles de la diáspora. Vamos a ver más en el segundo panel, pero emprendedores que han creado sus startups desde, desde Estados Unidos en algunos, en algunos casos y otros que han sido apoyados eh, por inversores que están basados en, eh, en Estados Unidos. Y eh, si me permitís, ¿con quién voy a empezar? Eh, es con eh, Iñaki Berenguer. Eh, Iñaki, no te veo, pero creo que todo el mundo en la sala veis a Iñaki. Vale. Y eh, voy a empezar con Iñaki, darle, agradecerte, Iñaki, de estar con nosotros, darte la enhorabuena. Eh, Iñaki, eh, este año es, es su gran año, ha tenido un evento personal que, que, que no es por comentar aquí, pero un evento profesional que ha vendido su empresa, eh, Pixable, que por 26 millones, un poquito más de 26 millones, a Singapur eh, Telecom. Eh, Iñaki, eh, tiene una trayectoria muy, eh, muy peculiar, muy interesante. Eh, es eh, eh, español, eh, de Alicante, se graduó en, eh, en el MIT, creo que fue con la beca de la Fundación Rafael del, del Pino, que estuvo estudiando en Estados Unidos. Ha hecho un doctorado, eh, ya lo, en ingeniería en, eh, en Cambridge y eh, luego ha emprendido, ha creado eh, Pixable y más que contar lo que es Pixable, quizás Iñaki, es que nos cuentes al final por qué, por qué un español crea una empresa como Pixable y entiendo que en Nueva York quizás que nos puedas comentar un poquito al respecto. Sí, bueno, eh, antes que nada muchas gracias Javier por organizar el evento porque la verdad es que eventos como este que hace falta para apoyar un poco a los emprendedores y para que la gente se lo crea un poco más que, que esto es eh, factible en España. ¿no? Y segundo, también agradecer a la Fundación Rafael del Pino, porque bueno, ellos me dieron la beca para estudiar en MIT, pero no solamente me ayudó a montar una empresa, sino que además en, en una cena de antiguos alumnos de la Fundación Rafael del Pino, es donde conocí a, a, a mi mujer, a Ana, que me casé con ella este verano pasado, entonces eh, dobles gracias a la Fundación Rafael del Pino, porque me han apoyado personalmente y profesionalmente. Eh, entonces, respondiendo un poco a tu pregunta, eh, ¿cómo llegué a fundar eh, Pixable? Pues básicamente estaba en MIT, ¿no? Y yo sabía que quería montar una empresa, o bien en España o bien en Estados Unidos, y dio la casualidad que allí en MIT eh, uno de mis compañeros de, de clase tenía también muchas ganas de empezar empezar una empresa y bueno, nos pusimos a pensar en diferentes ideas, cada uno tenemos ideas diferentes y Pixabol fue una, una oportunidad que, que nos vino justo en el momento eh, sin nosotros buscarla, ¿no? Era un poco relacionado con agregar fotos y ya sabes que cuando estás estudiando en la universidad haces muchos viajes, tienes muchos amigos y al final de cada viaje siempre quieres poner eh, todas las fotos juntas, agregar todas las fotos del viaje juntas y le preguntamos a nuestros amigos que nos pasaran las fotos y nos decían, bueno, las fotos están en Flickr, en Picasa, en Facebook, en Twitter y la verdad es que teníamos acceso a todas esas fotos, pero nos era difícil agregarlas de, en un punto único, ¿no? Y dijimos, bueno, ¿por qué no creamos un navegador de fotos para poder agregar todas las fotos en diferentes redes sociales y simplemente para verlas a, a, a diario, ¿no? Y a partir de ahí nos graduamos de MIT, ya que estábamos ahí en Boston, pues empezamos la empresa en Estados Unidos eh, y decidimos mudarnos desde Boston a Nueva York por, por razones personales y de, desde, desde entonces, desde 2009, pues estamos aquí en Nueva York. 
Y, y una pregunta, o sea, luego vamos a hablar también más de, de, de Nueva York, porque bueno, una de las obsesiones que tenemos en, en Europa, con, obviamente que es acertada, es con palo alto. Pero al final, eh, eh, lo, lo comentaste rápidamente, eh, estuviste en Nueva York, quizás nos puedes hablar un poco más del ecosistema en Nueva York y un poco de lo que se está tramando. Luego vamos a tener eh, a Luis también de Hola Pic y a Ben que vienen de Nueva York, van a hablar un poquito más, porque también aquí la idea era demostrar que también están ocurriendo cosas en otras partes de la geografía americana. Entonces, que nos puedas hablar un poco de lo que está ocurriendo en Nueva York y lo que quizás te gustaría compartir con emprendedores españoles que también pues, eh, miran Estados Unidos para mercado, para lo que sea, y quizás pues, que el stop puede ser antes de Palo Alto, no hay que ir hasta Palo Alto. Sí, bueno, primero dos, dos, dos temas. Uno, a nivel personal, eh, Nueva York está mucho más cerca de España que Palo Alto. ¿no? Entonces, si tú quieres continuar manteniendo lazos en el resto de tu vida con España, pues es mucho más fácil hacerlo desde la costa este que desde la costa oeste. Hay vuelos a, a Madrid o a Barcelona, como 10 vuelos diarios y son solamente 7 horas en avión. Desde Palo Alto pues tardas fácilmente 14-15 horas porque normalmente tienes que hacer escala. Eh, segundo, que, que los ecosistemas son importantes. ¿no? Como, como tú bien dices, es importante que haya un ecosistema, pero el ecosistema eh, implica varias cosas. ¿no? Y, y en Nueva York, lo importante son las industrias que son importantes aquí en Nueva York, ¿no? El sector financiero, el sector de la el sector de, de media, ¿no? De televisión y, y de consumo de, de contenido visual. Y, y siempre y cuando haya un entorno eh, que ayude a montar empresas y haya un ecosistema dentro de esa industria en la que tú quieres montar una empresa, pues, pues el lugar es, es, eh, es, a, es apropiado, ¿no? En el caso de Nueva York, te digo, productos de consumo aquí son... Eh, son, son muy comunes que, que surjan desde aquí, ¿no? porque al final un producto de consumo pues, es una combinación de tecnología, pero también es una combinación de, de diseño, de marketing, y, y, en, y, y en estos sectores pues, no, Nueva York es, es muy conocido, hay gente muy, muy creativa aquí en, en Nueva York. ¿no? Pero bueno, lo, lo que sí que es importante es que, lo, lo que has comentado antes, ¿no? que al final la gente piensa que, que en España es muy difícil conseguir financiación y en Estados Unidos la financiación la, la coges de los árboles, ¿no? que vas por la calle y la gente te da dinero y que, que difícil es en, en todos los sitios. Lo, lo importante es, obviamente, que, que estés motivado, que seas optimista y que estés en un entorno que, que, a pesar de todos los problemas que tengas en el día a día, pues salgas adelante porque ves que hay más gente intentándolo y hay, y, y hay más gente compartiendo tus problemas, ¿no? Pero, pero difícil es igual aquí, eh, que, igual que, que, que en España, ¿no? Eso, eso es importante eh, a tener en cuenta. Y, Iñaki, eh, en tu caso, eh, eh, tuviste ese apoyo de, de fondos VC como Memlo, a, a Island y algunos otros, a Business Angels. Eh, ¿Qué fue más difícil? Porque tú has pasado por todas las etapas. ¿Fue conseguir este apoyo financiero o vender Pixable? ¿Y qué, 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 qué compartirías por esto...? Eh, aunque sea muy caliente, quizás con nosotros a, al respecto. Pues yo, yo creo que, que todo es difícil, desde empezar sin absolutamente nada, eh, después convencer a amigos, familiares que te inviertan dinero. En, en mi caso, yo conseguí Angel Funding como medio millón de dólares entre gente de Estados Unidos y gente de España, pero desde amigos de mi pueblo, que no entienden cómo funciona el mundo de startups, al grupo Intercom en Barcelona, a compañeros de McKinsey con los que había trabajado en Madrid a compañeros de clase de MIT que veían que yo estaba comprometido con esta idea y que invertían en mí más que en la idea en sí, ¿no? De, de hecho, la, la gente no, no confiaba mucho en la idea, pero, pero eso es difícil, ¿no? Convencer a la gente que te dé dinero cuando todavía no tienes absolutamente nada y quieres montar un gigante, pues la gente no lo entiende cómo puedes llegar ahí. Después, levantar fondos eh, de capital riesgo, obviamente tienes que, que haber hecho un producto que les dé seguridad a estos fondos que tengan un poco de tracción y que es y que crean en ti como el líder para ejecutar una visión, ¿no? Y para eso tienes que empezar mostrando resultados. La gente piensa que tú vas con un PowerPoint y la gente te, te da un millón o dos millones de dólares. Si no es así, lo normal es empezar un prototipo, eh, arrancar un poco el negocio sin prácticamente financiación, convencer a gente que se una al proyecto a pesar de no tener financiación y después ir a por un fondo y que el fondo diga, mira, si... Si estos chicos han, han, han conseguido llegar hasta aquí sin prácticamente financiación, si yo ahora les doy dos millones y medio, o en nuestro caso 6.6 millones de dólares, pues seguramente llegarán al próximo nivel. ¿no? Y, y vender la empresa también es complicado, ¿no? porque al final eh, pues tienes que, que mostrar que tienen mucho más valor de lo que están pagando, porque 
eh, si fuera solamente el valor por el que están pagando, en nuestro caso, casi 30 millones de dólares, pues, pues seguramente decidirían invertir esos 30 millones internamente. Pero también cuando te compran piensan que, que esto tiene mucho más recorrido de, de lo que ellos ven actualmente y que nosotros podemos continuar creciendo, en nuestro caso, dentro de, de, de Singtel para convertir esta empresa en una empresa que y ahora vale 30 millones, que pase a valer 300 millones o 500 millones, pero dentro de, de Singtel. Pero to, todas las fases son muy, muy difíciles y, y son difíciles porque te sientes solo, ¿no? Porque en cualquier momento eh, se puede caer todo, ¿no? Entonces tienes que ir pues, empujando, empujando, empujando. Nadie te va a empujar, a no ser que seas tú el que estás empujando e ir pasando fases. Pero siempre la fase más difícil en cualquier empresa es la siguiente, ¿no? Eh, siempre la, la que has pasado siempre te parece que, que eso era más fácil y lo, y lo siguiente es lo, eh, es, es lo más difícil. La gente que todavía no ha montado empresas piensa que, que lo más difícil es conseguir una serie A o unos dos, entre 2 y 5 millones de dólares y que una vez tengan ese dinero ya todo va a ser eh, fácil, pero todo lo contrario. Eh, eh, el dinero solo te, te permite a, a, pues, pues poder pagar sueldos a la gente, pero todo lo otro lo tienes que conseguir tú y es igualmente difícil. Muchas gracias, Iñaki. La, la regla de, de, de Startup Spain es de tener uh, un modo más conversacional, con lo cual, como, le, como comentamos antes con todos uh, los panelistas, si quieres tú mismo, durante la conversación que vamos a tener con los demás, hacer un comentario añadido eh, o hacer una pregunta, no dudes de, de entrar en la, en la conversación. Y, uh, y, y en todo caso, bueno, al final volveré con una última pregunta que quiero haceros a todos eh, de manera individual, colectiva, etc. La, la siguiente startup eh, es um, Álvaro, que, uh, que viene de, eh, también tiene una trayectoria muy interesante. <coughs> Álvaro tiene también una experiencia en, en Inglaterra, en Cranfield, que estuviste ahí haciendo, estaba leyendo un, un, un máster de astronáutica e ingeniería espacial. Estuviste trabajando en, en ADS en casa como ingeniero, eh, es ingeniero de telecomunicaciones aquí de la Politécnica de Madrid y eh, creaste esa Intotali hace casi, perdón, unos 10 años. ¿Nos puedes hablar de Intotali, lo que es y lo que estás haciendo? Sí, el problema es que, como tú dices, no, ya, se tú... fundó en 2002, podíamos estar toda la tarde. Vale, Pero, vale. bueno, me gustaría, me gustaría decir algunas cosas eh, que se han comentado ya. Sí, sí, corroborar claro. lo que ha dicho Iñaki sobre que es muy difícil. Eso lo quiero dejar claro porque a veces se frivoliza con lo de emprender y hay que aprender. Bueno, efectivamente, por supuesto, yo no voy a decir que no. Pero habría que matizar muchas cosas. Es, es algo que la línea entre el éxito y el fracaso es muy, es muy delgada. Y, de hecho... Yo lo que pienso es que debería haber mucha gente que haya fracasado que estuviera aquí también, porque probablemente las lecciones que, que nos podrían dar serían incluso mayores. Entonces, bueno, un startup Spain especial sobre el fracaso, entonces. Perfecto. No, lo digo porque siempre se dice que, que en España está muy mal, muy mal visto y es verdad. Sí, sí. En Estados Unidos no está tan mal visto. Entonces, bueno, la, la, in total y nuestra compañía, yo siempre lo digo, eh, aparece como, como fruto de la intersección de disciplinas. Muchas veces la innovación no es una idea que te surge por la calle un buen día, sino que es algo que ya existe y que a ti se te ocurre aplicarlo a otras áreas. E in invenciones a lo largo de la historia que han parecido ideas felices, pues realmente no ha sido así, sino simplemente ha sido aplicar algo que ya existe a otra cosa. Eso, vamos, siempre pongo un ejemplo que es la resonancia magnética. La resonancia magnética, que todos sabéis en qué consiste, en, en conseguir ver eh, mediante cortes transversales pues, los órganos del, del cuerpo humano, y lo, lo que ha supuesto la resonancia magnética, bueno, pues desde el punto de vista matemático, eso estaba resuelto muchísimo antes de que la resonancia se, in, se inventara. Y fue un físico en un hospital, de casualidad, hablando con un médico, el médico le dijo, a mí lo que me gustaría es ver el corte de la columna vertebral, por ejemplo. Y dijo el físico, pues eso ya está inventado, eso ya está inventado. Y ese día se inventó la resonancia magnética. Entonces, el caso de Intotali es aplicar, no me quiero meter en mucho detalle, pero es aplicar conceptos de ingeniería de control que se utilizan para el control de actitudes satélites, aplicarlo al control de la potencia electromagnética que exige tener en recepción el móvil o la antena en una, en una comunicación móvil. Y es básicamente eso. Bueno. A, a vamos la, a ver, lo que hace Intotal que, es... Que nos hemos enterado cuando, todos. O sea, que, no, no te ver, preocupes. Que sigue, cuando, sigue, sigue. cuando os pone... O sea, lo que ha hecho es la bomba. Si no, no, sea. vamos a ver. Cuando os pone red ocupada en el descanso del Bernabéu, con la tecnología Intotali, el porcentaje de veces que pasa eso es menor, porque aumentamos la capacidad de las redes móviles. Hacemos que el móvil y la antena 
exijan la potencia que realmente necesitan. Actualmente se está pidiendo más potencia de la que hace falta, se está malgastando la potencia y por las características de 3G, que es una tecnología limitada por interferencia, los móviles se muestran entre ellos y el pedir más potencia de la que hace falta es como empezar a, a dar gritos tú y yo aquí innecesariamente y el resto que estén hablando no poder oír por culpa de que nosotros estamos gritándonos innecesariamente. Y, y luego has creado otra más, o sea que se llama... Sí, eso es... Quizás puedes comentar un poquito, vamos a volver sobre Intotal y tu, y tu experiencia, ¿no? por la, pero quizás cuenta un poco, lo, la, porque es un emprendedor en serie, es decir, no puede parar de, de, de crear Bueno, cosas. son dos, tampoco... Bueno, 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 pero bueno, pero, o sea, dos ya, ya es Pero está serie, bien que o sea, lo comentes porque, porque es otro caso más de intersección de disciplinas. En este caso, eh, bueno, tiene que ver con simulación de fármacos por ordenador, y hay un problema computacional por el cual es muy costoso simular un fármaco porque los átomos se mueven muy rápido, eso lo entiende todo el mundo. Entonces hay que hacer fotos cada muy poco tiempo. Y bueno, pues la, el algoritmo que estábamos utilizando para, en el caso de los móviles, que el, el escalón de potencia sea más mmm, grande o más pequeño en función de las condiciones de propagación, pues en el caso del, de la dinámica molecular, el escalón de tiempo en el cual vas haciendo fotos es mayor o menor dependiendo de las condiciones que sean en ese momento. Bueno, es una... Es un intento de que se vea cómo las matemáticas fluyen de una disciplina a otra de una manera natural y de una manera muy efectiva. Y, y hablabas de las dificultades, o sea, volvamos un poco sobre sí. la, las dificultades que estabas mencionando, que esto no es fácil, o sea, en tu caso, tu experiencia, tanto quizás con, con Intotality como la, 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 nueva, bueno, la nueva, que llevas varios años trabajando sobre este proyecto, ¿qué es lo, qué, qué es lo que ha sido más difícil? Bueno, pues, bueno, os podéis imaginar que ha sido difícil porque esto se funda en 2002. Empezamos a desplegar la tecnología ahora en octubre a nivel mundial en una gran operadora y estamos haciendo las pruebas para empezar en otra gran operadora y todo a nivel mundial. Entonces, para llegar a esto, pues ha sido muy complicado desde todos los puntos de vista, desde el punto de vista económico para conseguir financiación y desde el punto de vista... En tu caso, la financiación no la has conseguido en España, fue en Estados Unidos. No, sí fue en España, fue en España y luego ya fue, fue en fuera. Estados Unidos. Y en España fue, y esto lo quería decir también, fue con Business Angels, uh -huh. que yo creo que es algo que funciona bastante bien en España, y con Friends and Family, que eso funciona muy bien. Ahí es lo único en lo, que no, en lo que no estoy de acuerdo con Iñaki, ahí es muy fácil conseguir financiación. Los amigos y la familia son muy leales y... Bueno, Bien, es verdad que ya habían que invertido. ha conseguido gente en Alicante ¿eh? también. Es decir, yeah. No, pero que ha dicho que es difícil, no, no. un amigo es muy fácil, porque confía en ti. En nuestro caso ya teníamos la inversión del Business Angel, que eso es importante. Tú tampoco te atreves a pedirle dinero a un amigo, a una familia, si no tienes un inversor que no te ha conocido nada que ya te ha invertido. Para mí ese sería el paso ideal. Primero Business Angel, que, supone que se supone que es imparcial respecto a ti, y luego ya el Friends and Family. Entonces... Eso es algo que causa muchísima discusión en España o muchísima polémica. Cuando tú vas a un capital riesgo y dices que tienes 120 socios en tu empresa, absolutamente todos se ríen de ti porque dicen que es inmanejable y tal. Entonces yo siempre pido que me expliquen cómo se consigue financiación al principio cuando un proyecto es simplemente unas fórmulas y unas patentes que están en tu, en tu cajón. Entonces el capital riesgo en España... Bueno, no sé si va por aquí la pregunta, sí, pero... Sí, sí, sí. Tú cuenta lo que quieras contar. <risa> no sé, me estoy... Que, a ver, lo, luego ya otros ya, ya No, porque yo, respecto a Estados Unidos, porque venía un poco para compararlo sí, con sí, Estados sí, Unidos. Sí, sí, la sí. mayor diferencia que veo yo, yo he estado ahora casi todo el año en Palo Alto y he tenido muchísimas entrevistas con, con, Vertu, con Venture Capitals. Estamos intentando conseguir financiación para expandir la empresa. Lo que está pasando es que no estamos expandiendo ya por nuestros propios medios. Pero bueno, tampoco quería, quería incidir en eso, sino que lo que yo creo que falta en España, sí que existe Capital Semilla, Sí que existe private equity, pero falta capital expansión. Faltan venture, venture capitals que estén dispuestos a valorar una empresa muy por encima de lo que reflejan sus, sus libros. Y eso en Estados Unidos sí que, sí que pasa. En Estados Unidos sí que una empresa que, aunque no haya tenido ingresos, diga que vale, no sé si 10, 20 o 30, me da igual, pero una valoración en la que un capital eh, riesgo en España jamás se plantea si no tiene un, un libro de, de ingresos, un, un, un track de ingresos eh, que justifique esa valoración. Eso en Estados Unidos sí que tienes posibilidad de que te valoren en 20 millones, aunque tú hayas ingresado 100.000 euros, por ejemplo. Porque ven, bueno, en el caso de lo que es una tecnología, ven que la tecnología eh, está patentada, está aprobada, se está empezando a desplegar y entonces ven el potencial. 
En España no. En España, como no vean ingresos, y eso para mí es, es un problema gravísimo porque eh, hace que se vaya fuera la, la, la gente, claro, cuando está justo en esa fase de expansión. Eh, de hecho, en tu caso, si entiendo bien, el, el capital expansión lo has tenido que buscar fuera. Eh, quizás hay una dificultad añadida, o sea, eh, que es el hecho de que, claro, en, en empresas de startups de Internet, por decirlo de esta manera, son, pues, tienen, manejan cierta tecnología, relativamente sofisticada en algunos casos, lo tuyo es, más, eh, es mucho más intensivo tecnológicamente, entonces probablemente te encuentres con una dificultad añadida, no sé si ese es el caso o no. Bueno, a mí me gustaría también decir que aparentemente hay empresas que no parecen muy tecnológicas y sí que lo son. O sea, uh -huh. Google, por ejemplo, que todo el mundo... Bueno, todo el mundo no, pero mucha gente piensa, ah, esto es se lo andaron por la mañana y tuvieron una idea. No, eran postdoctorados, ni siquiera eran doctorados, eran ya postdoctorados, eran expertos en algoritmos de puntuación de... Ellos no lo aplicaban solamente a páginas web, ellos, bueno, pues igual que se puntúan las revistas científicas por índice de impacto y todo esto, ellos eran expertos en algoritmos de esos y se les ocurrió aplicarlo a esto. Y Paypal, por ejemplo, es otro ejemplo en el que es una aplicación de una tecnología de algoritmos de encriptación y ellos lo aplican a esto. Entonces, muchas veces las cosas parecen simplemente una idea, pero detrás de esa idea hay un componente tecnológico muchísimo mayor del... Igual que puede haber en el, en, en el caso de empresas como Intotally, por ejemplo. O sea, que eso... Luego hay empresas, pues tipo Privalia, por ejemplo, donde a lo mejor el componente tecnológico no es tan grande. Y esto me gusta resaltarlo porque en España los, los Venture Capital están más acostumbrados a oír empresas tipo Privalia o tipo idealista, por ejemplo, que son casos de éxito y de los cuales nos tenemos que sentir orgullosos, pero no están acostumbrados a, a, a empresas con un componente tecnológico mucho mayor, a porque me, asusta. A, a eso me refería. Porque asusta. Hay una cosa que a mí cuando empezaban a decírmelo yo pensaba que era un poco en broma, que es un, una cosa en inglés que es not invented here. Cuando tú llegas con una tecnología que no es posible desplegarla tú mismo, sino, por ejemplo, en el caso de Intotally, necesitas que el fabricante de, del teléfono o el fabricante de la antena te dé permiso para modificar su software. Eso lo llaman Notimated Here porque se supone que el departamento del de, fabricante de turno donde tenían que haber inventado eso se va a sentir herido intelectualmente porque no han sido ellos los que lo han inventado. Y eso es verdad que es una barrera, pero en España eso se considera una barrera infranqueable, absolutamente infranqueable. No, lo tuyo es Notimated Here. Se acabó. Perfecto. Vamos, volveremos a, de nuevo sobre este tema al final de las dificultades y tenemos un poco de tiempo, pero quiero, quiero seguir la conversación con Alfonso y, y Matías. Todos también van a contar el matrimonio de los dos lados, ¿no? es decir, es un poco la idea. Y luego vamos a seguir ya en inglés con otros matrimonios inversor-emprendedor. Aquí la idea era de, de mostrar las dos caras. En el caso de, de, voy a empezar con Alfonso y Matías, primero Alfonso, primero el emprendedor, si me permites, Matías, aunque tú estuviste también del otro lado también, o sea uh -huh. que, eh, Alfonso tiene muchas virtudes, o sea, dos grandes virtudes por lo menos, es que primero nació en, eh, en, en Pontevedra, en las Rías Bajas, y eso es una gran, gran virtud eh, de, de haber nacido en las Rías Bajas, yo soy de al lado, de, de, de Cambados, ah, vale. o sea, y, eh, y entonces esa es una gran virtud. La otra gran virtud, obviamente, pues que, que, ha, que ha creado una, una empresa, eh, está actualmente en, en Palma de Mallorca eh, sí. con eh, la gente de Mola en la, en la aceleradora, que creo que Enrique y toda la gente de Mola está aquí también. Y, eh, aquí, entonces era la idea de mostrar que no solo todo lo que ocurre es entre Madrid y Barcelona, también hay muchas cosas que están ocurriendo en otros lugares. Y quizás lo mejor, eh, Alfonso, es que nos hables eh, pues de PlaySpace, la, la empresa que, que has creado, lo que estás haciendo, y luego un poco pues eh, eh, aunque Matías está aquí, o sea, contar un poco cómo has vivido esa fase de, del coqueteo, ¿no? es decir, de, eh, con, eh, con, eh, con, tus, con tus business angels, tus inversores, eh, etc. Y le preguntaré lo mismo a Matías, que está aterrizando literalmente desde Miami para venir a estar aquí con nosotros eh, esta tarde. Alfonso. Hola, bueno, ¿qué tal? Eh, yo empecé, bueno, estudié ingeniería informática y ahora mismo es la primera vez que emprendo. Uh, realmente... Cuando terminé los estudios me fui a Mallorca y me ofrecieron la oportunidad de trabajar en una startup. Ahí mis amigos, todo el mundo decía, ¿qué haces, loco, tal? Bueno, pues la verdad es que hemos tenido fracasos, algunas cosas han ido bien, otras mal, pero he aprendido muchísimo. He aprendido muchos errores, no yo a nivel de emprendedor, pero trabajando en el equipo con la gente. Eh, de ahí, pues eh, yo siempre he tenido la idea, me ha encantado la idea de, de jugar online. Yo siempre he jugado a juegos online desde pequeño. 
Y es, siempre he creído en, en la idea de poder jugar online a juegos con tus amigos de verdad. No con tus amigos de, que, no, que no conoces, que realmente la gente los va conociendo en la red. ¿no? Con, con mi, ¿Por qué no jugar contra mi amigo de la facultad de toda la vida? Y pues a partir de ahí surgió la idea de, de montar PlaySpace. ¿Cómo abarcar la empresa? Pues pensamos en, en, un, en un mercado que estaba eh, bastante amplio, que es llevar los juegos tradicionales de toda la vida al mundo social, a las redes sociales. Estos juegos ya han existido en, en navegadores, pero llevados a un mundo social mmm, donde la gente se conoce entre sí, habla y tienen un montón de metido en, en un ambiente de juego, mmm, no estaba llevado un parchís a este nivel. Entonces vimos la, la oportunidad bastante clara. Y ya sobre todo, cuando a mí me demostró que si una persona era capaz de pagar por una vaca virtual, ¿por qué no iba a poder pagar por unas fichas para jugar al póker, al parchís o lo que sea? Entonces de ahí surgió la idea y empezamos a trabajarla con mucho esfuerzo, hace ya un año y unos pocos meses y, y nos fue bien. Empezamos cuatro personas, empezamos a facturar, mmm, ya de ahí pues, fuimos contratando más gente, ocho personas y ahí vimos que la tendencia era para arriba en todos los aspectos. Habíamos pegado un crecimiento en meses brutal y ahí dijimos de, de buscar financiación para en vez de ir creciendo así, pues subir a tope. Y ahí pues empezó la, la búsqueda de, del matrimonio con, con Matías. ¿vale? Empezamos a buscar financiación y me reuní con, con, bastantes, con bastantes inversores. Me preguntaron la idea, estuve bastantes veces reunido, en algunos casos más de dos veces. Y hasta que una vez tuve la oportunidad de conocer a Matías en un bar aquí en Madrid y me dio la oportunidad de, de hacerle un speech rápido tomando una cerveza. Todo minuto. Sí. Lo dije, te dos minutos. Sí, sí. Me dio esa oportunidad y él tuvo la visión de creer en, en mí y en el proyecto. De tal forma que, que vino a conocernos a Mallorca, eh, establecimos más reuniones y de ahí surgió el matrimonio. Muy bien. O sea que no fue bastante, no fue muy difícil ¿no? de, de encontraros. O sea, ¿cómo, cómo fue la, la conexión? O sea, ¿fue vía eh, española? ¿Fue por, por casualidad? ¿Cómo fue? Eh, yo estaba en Madrid evaluando otra empresa que que estábamos eh, analizando si invertíamos o no. Y, y estaba Enrique, que es el fundador de Mola, la aceleradora que ayudó a PlaySpace a, a arrancar el negocio. Y, y quedamos en juntarnos un 30 minutos, creo, una hora, a tomar una cerveza solo para, para hablar. Y justo estaban con Alfonso, que estaban en un roadshow visitando inversionistas en, en Madrid. O sea, yo no venía a Madrid a, a, a conocer a, a Alfonso ni, la, ni a su proyecto. Y, y quizás o sea, pasando, eh, volveremos sí. Alfonso, pasando a, a Matías contigo, o sea, mm. eh, eh, como no había un pequeño error en, el, en lo que hemos distribuido, eh, Matías es de Costa Rica, es decir, de América Central, pero de Costa Rica. Y, eh, eh, y eh, lo que es interesante en tu caso, Matías, y quizás, fue, quizás, quizás es una de las explicaciones por lo cual fue relativamente rápido, eh, el, el monto que has invertido, de hecho, en PlaySpace es muy, muy significativo, es decir, no es un monto eh, marginal, entonces cuando uno cuenta la anécdota así, parece que uh -huh. Matías ha invertido 5.000 euros en PlaySpace, <risa> os puedo garantizar, bueno, él si quiere comentar lo comenta, pero no estamos hablando para nada de esa cantidad. El, el, que, o sea, el, el hecho de que tú mismo fuiste ese emprendedor, o sea, has creado, o sea, es que así, es impresionante, o sea, has creado, eh, yo aquí tengo tres o cuatro y seguro que me, me he olvidado eh, algunas, ¿no? hoteles.com, varias, varias empresas, Matías es también eh, John Global Leader del, del Foro Económico de Davos, que todos los años premian un centenar de, de gente destacada en todos los ámbitos eh, de, del periodismo, del emprendimiento, de las grandes empresas, las startups, de ONGs, etc., y eh, es un, uno de los YGLs del, del año, creo que del 2009, ¿no? O sea, sí. Sí. Y, eh, que, entonces, al, al final, o sea, ¿tú crees que...? Eh, pri, pri, primera pregunta, o sea, ¿qué es lo que ha hecho que fuera aparentemente tan fácil? Es decir, el propio background tuyo de emprendedor quizás eh, es la, la explicación, más allá de la, la idea brillante de, de, de Alfonso, de Tomás. Eh, Alfonso es eh, brillante, se, se mueve de Pontevedra a Mallorca y ya ha ganado bastante. <risa> eh, eh, pero, pero en tu caso, quizás explíquenos un poco por qué fue, o sea, por qué se fuese eh, Lover yeah. First Sight, o sea, esa corazonada. Eh, no fue fácil. ¿No? Eh, no. Eh, hay cosas que son simples, sin embargo, no son fáciles. Uh -huh. 
Y, y como tú has dicho, o sea, yo, mi, mi experiencia, yo he, así como he creado compañías y las he vendido, eh, también he creado compañías y las he quebrado. Eh, refiriéndome a lo que, a que es difícil, Iñaki también mencionaba lo mismo. Eh, y hay ciertos elementos que yo he vivido eh, creando mis propias compañías que he identificado eh, que en la mayoría de los casos hacen que un startup sea, que tenga más posibilidad de éxito que otros. Y, y entre los elementos es de que manejen muy bien los recursos, cuando son limitados, que con poco dinero hacen mucho, eh, que con un equipo pequeño están logrando avances muy grandes, muy rápido. O sea, son ciertos elementos que yo me he dado cuenta en mis propias empresas que, que hicieron la diferencia entre un proyecto que funcionó y un proyecto que no funcionó. Y startups que, que crecieron a compañías enormes como Skype o PayPal, etc. Eh, o Twitter inclusive, son compañías que no necesariamente hacían lo que hacen hoy en día cuando empezaron, eh, sino que fueron pivoteando el modelo de negocios y alguna de ellas inclusive fue un proyecto interno que tenían los programadores y resultó que el proyecto interno que tenían los programadores era mucho más grande y eficiente que la razón por la que se fundó la compañía inicialmente. Y entonces cuando, cuando me reuní con Alfonso la primera vez, noté que había varios de esos elementos y eso disparó la, el interés de hacer una segunda reunión en Palma. Y ahí fue cuando fui a las oficinas y, y empezamos una discusión y luego tomó un tiempo eh, llegar a un acuerdo de evaluación y de... Eh, y de condiciones de la inversión y, y ciertos detalles que aplican para una, para una inversión. Nosotros invertimos, si puedo por decirlo, es eh, 1.4 millones de dólares en, en PlaySpace, que una compañía que está en una etapa eh, relativamente temprana eh, a nivel de facturación, sin embargo, la, la, la oportunidad que vemos de crecimiento es bastante grande porque no sé si están familiarizados con la empresa Singa, eh, que es en Estados Unidos, que crearon Farmville y otros productos online. Eh, el expertise de, de otra de las razones que lo hizo más interesante el, la, el deal es que el, el, el perfil de, de nuestro grupo, de, de, de mis socios, eh, es, está en la, en la compra de, de medios. Como hemos creado empresas que generan mucho tráfico online. Entonces nos llama mucho la atención cuando encontramos una empresa, independientemente de dónde está en el mundo, no nos importa, pero que tengan un producto que pueda convertir tráfico a facturación. Eh, y curiosamente muchas de esas empresas tienen experiencia en desarrollar el producto, pero no en general es el tráfico, ahí es donde nosotros creemos que agregamos valor. Entonces nos llamó mucha atención por eso. Perfecto. Vol volveremos luego con una pregunta final. Voy a pasar a, a Iker. I will shift uh, to English, Iker. So we will do the second half in, uh, in English. Uh, uh, Iker, you are from Valencia. Uh, you moved to, to Boston, uh, you are an uh, I mean engineer, uh, industrial engineer from uh, uh, Politecnica de Valencia, and you moved to, uh, to do your, your MBA at uh, MIT in the US, and there you created uh, peer transfer. So maybe you can explain a bit uh, peer transfer, and maybe to react to something sure. that you, are, you have been al already listening, I Iñaki yeah. or the others, yeah. so. I was actually gonna react to a Iñaki uh, point. Um, Iñaki, you are listening? Are you there, Iñaki? Probably busy with paperwork. Yes, I, I'm, listening. There. I'm listening. I, I'm a very good friend of Iker too. So <laughs> the funny thing is that he's actually one year, uh, one class uh, uh, earlier than me. So it's kind of one year younger. I also went to uh, to the U.S. with uh, help with a uh, foundation. Uh, I um, it was interesting because uh, Iñaki and I would you know were having our uh, startup ideas, etc. And he, he said at some point, uh, this is kind of along the lines of getting money initially with, uh, from, from some friends, et cetera. He said, you know, why don't we just invest a little bit of money from like, each other's startup, uh, and then we'll help each other and kind of you know, diversify bets. Um, so he actually invested a little bit in us. Uh, and uh, I was a dumb guy that actually did not invest in his. Um, <laughs> I think it was just I didn't have the money. Um, um, so that's kind of a source source of funds. Um, but uh, said that, I actually wanted, um, before I... When you get a snapshot on like startups and like SEEDs and how much money you know, people are making, um, I think it's really important not to forget that when people jump into startups, like they focus on certain things uh, and create the, you know, become entrepreneurs for the right reasons, which you know, might be solving problems uh, or leaving a stamp in the world. Um, and um, I think I think that's that's 
uh, very, very important into like what drives us as entrepreneurs. You know, in my case, I wanted to, um, you know, solve, solve problems. I want to create a company I was proud. And actually, one of the things that most satisfaction has given me is that um, actually last month we, we hired a person that was coming from a low income background to help us out doing our peak, doing manual stuff. And like for me, being able to help someone, give them a chance to give them, uh, you know, a job and like, um, you know, move from being in, uh, you know, kind of marginal world into now you can jump into the real uh, uh, world of working and, and having a decent life. That, that's one of the things that I, I, I feel most proud. And as an entrepreneur, I feel, uh, you know, thrilled that I can have that impact and I could help as many people in this world as I, as I can. Um, so in terms of peer transfer, I, su I suffered firsthand, uh, went to MIT for my MBA, had to pay my tuition, I went to my bank. Um, I mean, this probably sounds familiar, but you go to a bank, you typically get screwed a little bit, so you pay a lot of fees. Uh, in my case, I realized I paid a lot of fees, I got really bad exchange rate uh, when paying you know, my, 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 my dollars. Uh, and then actually the money got lost. So back and forth emails with MIT, like where's the money? And I said, you know, I should do something about it. Like I have lost a bunch of time on these. I'm sure MIT didn't have a great experience. Why don't I just um, improve this, this solution um, or this experience? So what initially started as an idea kind of turned into uh, something I was, I was spending more time than actually my master, which wasn't, wasn't cheap. Um, and uh, without knowing it, kind of was, was full, full steam. Uh, people like Iñaki and others had put a bit of money. I put my loan uh, that I had just in case I didn't get a, a scholarship from a foundation and, and you know, put, to, put to work that into the company, took it to a stage that uh, actually the company was generating some small uh, revenues. We had a product. Um, and I think that's really important just to highlight that. I think when you go and fundraise, uh, you need to show that you've, uh, you're really vested and have put a lot of effort, time, and money. Um, and, and at that point, uh, we, we, uh, we won a, a competition um, and, and, and did our first, uh, uh, first round uh, with Spark Capital, which is a one billion fund in, in Boston. And um, a great story. I, I never thought I would take money from VCs. Uh, sorry for the VCs here present, but I actually had the idea of like VCs are these evil people that uh, like you become entrepreneur to control your own life and then you have someone that is telling you what to do. Um, I'm sure with some VCs that is, but I think if you work with top, uh, top VCs, uh, people that really have built great companies, uh, you know, in this case, Excel has, I think, was ranked as number one uh, VC and I think has, the, has the, uh, the fund with the highest return in history of venture capital. Um, but, you know, Spark Capital or Mavron, which are others are investors. So, so this, I found this guy, which was uh, Alex uh, Finkelstein from Spark. Uh, that, that, uh, that just left. Uh, he seemed he was going to work harder in the company that I was going to, and, and that has proved to be, to be too. Uh, initially, I just wanted some angels to, that would give me some dumb money and, and put to work, and I could do whatever I wanted. Uh, but it actually proved that taking money from these guys really helped build, build the company. Uh, so we did fairly well. Um, we um, started acquiring schools. We basically would partner with schools. The schools would tell the students to use us. Uh, the school would save a lot of heads, headaches, uh, headaches like uh, you know, not receiving the funds because they got lost, uh, and the student would save a ton of money just on better fees and, and much better experience. Uh, so we, we started growing uh, nicely, started growing the team, um, and, um, and actually uh, Axel reached out, uh, reached out to, to us, and I think there was this question of like how, that, how did this uh, marriage or this uh, dance start? Um, uh, so we were, we're kind of thinking through our next round, our Series A, and our next part had said, you know, we want to do it. And we said, you know, we actually want to maybe explore adding other networks. So we did kind of first closing with Spark and then kind of perfect timing uh, and, and Excel reached out to us and we started having discussions and we thought they're, they're great in terms of um, uh, uh, payment expertise and global footprint to really help uh, take the company uh, further. And to, to come back to uh, what you were saying, uh, Alvaro, in your case, what was the most difficult experience that you had? What was more difficult in what you have been experiencing? Now, maybe if you can give a bit uh, of comparison, because you know very well both what is happening in US, Boston, or, or, or the cities, and also here in Spain. Yeah. I think um, 
Iñaki was saying, like, uh, you think that the stuff you've done in the past is easy and the stuff that is ahead is, is, is hard. I think this is similar, like, when you're studying, like, a course, you jump in, in university or whatever, you go start reading something about a certain course. Like, initially it seems like, how, what the heck, like, is this is so hard, right? And then, hopefully you study throughout the year. Maybe it just happens that you don't study anything and then you're, like, a week before exams. And it's like, wow, this is, like, extremely hard. And then somehow you pass that exam, you do well, and then it's like, you know, it doesn't, wasn't that hard. Uh, so I think we, we tend to think that what we have done, it's easier, and what we ignore uh, or we have uncertainty on is harder. And that's just kind of natural uh, to think. So, so I would echo the fact that, like, the, uh, as a startup, you're always in the edge, right? You're trying to push hard. Uh, you know, most of a startup's life, it's, you know, company's not profitable. So you're continuously making bets and taking chances. And, and there's always, you know, things that you, don't, you do know and others that you don't. And, um, and I think every step is, is, uh, is hard. Uh, you know, especially I was a first-time founder, uh, and a lot of things you just, uh, no, nobody tells you, you gotta figure out, or leverage your network to, to figure out. And you know, there are many questions that need to be solved, uh, and, and challenges to be solved every day. So maybe let's turn to, to Tyler. Let's uh, to thanks first for coming. Uh, you are based in London. Uh, uh, yes, I am yeah. based in London. And uh, Tyler is uh, from Stanford. You, you, you study there, you graduate there. Uh, you work in the Menlo Ventures and in other also uh, companies. Uh, you lived in Pekin also, you were, so you were in the perfect hub uh, of the, the 21st century. The, the question, Tyler, here, I mean, it's the reverse question to, to Iker. How you, in, in the end, you, you, you fell in love of, I don't know if Iker or peer transfer or both, how happened the story? Well, the story started with press. Uh, Iker had raised a seed round with Spark Capital, and he used press effectively, and uh, there was an article about the company in TechCrunch, and I used TechCrunch as a way to find uh, interesting new companies. And Axel's um, very focused on payments uh, and foreign exchange. It's just one of the areas that we think has secular trends behind it. So when I first read about this company, I was like, this makes a ton of sense. Um, and it was a very unique channel to have schools as a captive audience and then to use those schools to get to their students. It just seemed you know, like a great idea to me. Uh, so I actually emailed Iker um, and never heard back for about three weeks. <laughs> so that's how it started. Um, and that's, that's what happens. I mean, great entrepreneurs, uh, you know, they, they get busy, especially after they fundraise. But ultimately, uh, Iker uh, got back to me and we started a dialogue uh, and we realized that, you know, Axel being in London, which is where I'm located, uh, and with Spark in the U.S., that we would serve as a great syndicate for Iker because this business is by nature global. Um, you know, there are international students that Iker is now serving in London, in Spain, in India, in China. And so for Iker, a lot of it was just, you know, building out the presences in each of these countries to service those students effectively. Uh, and we thought that we could be not only a, you know, a good partner for that, but also um, that this was a massive market opportunity. So we wanted to be involved. And, go ahead. Uh, no, Tyler, no, no, please finish. I don't know if you have a... Well, I, just to, to, to answer the second part of your question, I mean, we, we really like the idea, but I think what eventually actually gets deals done is the quality of the entrepreneur. And so, you know... Iker lived this story um, and told it extremely compellingly, but we also really appreciated how he had built uh, a great product with very little money uh, and that he had used you know, his resources to get in touch with schools and to sign actually a lot of schools um, you know, without many resources at all. So we, we saw things were working. We saw that Iker um, was very passionate about what he was doing, um, that he was, you know, expanding and building an international team, and those are the types of entrepreneurs that you want to back. So um, he really sold us. And, and Tyler, I mean, you, you, are, you lived in the U.S., you, you are living now in, uh, in Europe. What are the big differences that uh, you, you see, in, uh, let's say, between the two regions? And maybe also your view on, on the European startup scene and to be also more focused maybe on Spain. How do you situate that? What, is, what are your views on that? Comparing US with Europe and even within Europe because you are overseeing many countries. 
This is always a, a dangerous question. <laughs> I, I, I prefer not to compare uh, the U.S. to Europe, but what you should understand is that I spent two and a half years in Silicon Valley um, looking for and investing in technology companies. Uh, so I made the sort of explicit decision to move to Europe to look for investments. Um, and the Valley is a wonderful place. I encourage everyone to go there. Uh, you will meet a lot of amazing people and you will learn a lot. But it's also, in my opinion, a somewhat mature market. There's a lot of money, there's a lot of great VCs, um, and it's just very competitive. And so, you know, the way trends in technology are moving, companies are being started anywhere in the world now uh, because a lot of people who didn't have internet access now do. Um, and the market is basically globalizing. And so what I thought was, you know, Europe, um, despite whatever its past was, has a very bright future ahead of it, um, and that there are a lot of great entrepreneurs in Europe, but not a lot of, you know, institutional investors who can provide resources to those entrepreneurs to build big businesses. So that's what I was drawn to, and I would say that Europe is um, an up-and-coming uh, area for venture capital, and you know, there's just a lot of room ahead for improvement and also for just building a great edifice. And Spain? So Spain is a country that I spend some time in. Um, it's, you know, I, I look at Spain as I look at France or Germany. It's a, it's a country that's large enough where you can build a big business, but not necessarily large enough where, you know, if you only focus on Spain, you're going to get the attention um, of strategics in the U.S. or around the world. So. The challenge is to be able to branch out of Spain um, and you know, really solve the problem either pan-European uh, or you know, go to the US. And I'm not saying that this is for all businesses, but you know, we're looking to invest in companies that can become extremely large and you know, dominant in their categories uh, and hopefully public. And so uh, when you think about it along those lines and you look at the markets you know, in Europe, they're, they're fractured. Um, they're, they're separated by languages and different cultures and different regulations. And so the challenge in Europe um, is to be able to kind of cross borders and really build your business um, everywhere. And so Spain, I think for entrepreneurs, has a similar challenge. And sp Spanish entrepreneurs need to be in TED crunch, I understand. Mm -hmm. Yes, if I... <laughs> I... You know, I would say just uh, whoever is out there who does media here, you know, to, to sort of be able to find investments in Spain, um, you know, having an English la language site to, to help us find those companies is, uh, is a real, I think, leg up. And um, if, if people build those, uh, I would read them, and I know that my colleagues would read them. Okay, thank you. Uh, yes, I, Ike. I just want to say that I think when looking kind of the type of investors and the type of companies one is building, uh, I think it doesn't mean that uh, like if Excel is not looking at it, it's not a good company. I think I think it's important just to highlight that you know one can create a great company, bootstrap, no no you know no investors. It's just the nature of the company. If you could have your customers actually fund the growth of your company, that's even you know better. And there are going to be some that maybe you raised uh, some angel money, you're fine. Others that you raise, you know, uh, uh, money from some investors, and then others that you, you know, you want to go to Excel, which is uh, like I think 13 billion fund with the late, with the latest uh, uh, fund, and you know that kind of implies a certain uh, size of the company, etc. So I think there's kind of the the fit between the entrepreneur and and the type of companies they're building with the, with the investors. I think that's important to highlight. Thank you, Ike. Let's turn to uh, Luis and uh, and Ben. So this is another couple. Uh, that get a happy marriage uh, between an entrepreneur and an investor. Uh, uh, it's interesting because they are both from uh, based in New, New York, so also we are flagging again that New York is interesting, what is going on in, in New York, and maybe from Madrid or in Europe we should also take a closer look to what is going on in New York, in Boston, uh, Matias in Miami, of, of course, and of course in Palo Alto. Uh, Luis, maybe well, you can tell us a bit more about uh, uh, Olapic. What is interesting about your, your background? I mean, you are, some are uh, from Pontevedra, others from uh, uh, Madrid, uh, others from uh, Valencia. You are from Zaragoza, yep. so another town in, in, uh, in Spain. Uh, you, uh, you are an engineer uh, there. You work in uh, Accenture and Ericsson and other companies. Uh, and you did your MBA in uh, Columbia Business School and there 
is where you met your other partners for yep. Olapic. So maybe you can explain this story because uh, uh, it's three Spaniards that create uh, an amazing company uh, called Olapic. So maybe. Yeah, well, uh, our story is, uh, in my case, uh, I'm an engineer, uh, I work here for a few years, and after that, I was thinking of, of doing something different, and doing an MBA, uh, I thought that having a technical background was a good way to, to, to do something that would complement uh, my skills in order to, to start a company later on, like maybe in a few years after graduation. So I went to, to Columbia Business School, uh, also with a, with a scholarship from a foundation here in Spain. And, and there I, I met uh, my two co-founders that also happened to be uh, from Spain. And the thing is, like, uh, we weren't planning to start a company. We were just, uh, all of us were just doing our MBA, thinking about uh, doing different stuff. And we all talked uh, at some point about starting something, uh, trying to solve some problem. And uh, it was a similar story. At some point, we, we were uh, playing around some ideas, and suddenly we had idea, an idea around photos and how broken the, the photo space is. And like, uh, as Iñaki was saying, like some people have photos on Twitter, some on Flickr, some on Picasso, some on Facebook. And, and we started playing around with that. We were still at school. Uh, we built a small prototype. Uh, we, we went through a competition there at, at business school and we actually won it. There were like 103 companies that were participating and there were three Spaniards winning with a silly idea about photos. And, and the thing is when we graduated uh, at some point, uh, we, were about, uh, we were thinking about going back to work and actually we all said no to high paying jobs there in the US uh, to start this. And, and I, I want to follow uh, up what other people say, that this is not uh, an easy thing. And, and if you are thinking about becoming an entrepreneur, you, you should be thinking about doing it for the right reasons. Because this is not as fancy as, as it looks right now with all these, you know, like all these movies and the social network, or you are going to be the next Steve Jobs or the next Zuckerberg. Uh, that, that's probably not going to be the case. And, and as you mentioned before, like only 3% of the companies actually get funding. And, and out of these companies, like only one out of five uh, is able to make it and return these funds and, and, and some additional funds. So it's, it's not that easy. And actually, there is something that was pretty interesting for us that when we raise money, uh, when, when we you say that to, to a person who, who never raised money before, it was always something like, hey, congratulations. How are you going to celebrate? While when you were talking to someone who actually raised money before, it was something like, hey, congratulations, get back to work. And that, that, that's the kind of thing that you think is like super fancy. Hey, I'm going to raise uh, a bunch of millions. I'm going to do this, and uh, I'm going to become rich. And that's not the case. It's like you're going to spend uh, pretty long days at the office, uh, at the beginning working for nothing, because what you have is a, 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 a prototype or an idea or just uh, something like that, a few uses. And, and Going to, from there to, to what, you, what you are actually thinking you, you can build is not easy, and, and every step is, is actually, or at least at the beginning, it looks harder than the previous one. So if you are going to get into this, just, just make sure that you do it for, because you are, you are obsessed with a problem or you are obsessed with doing something specific, and, and that's probably the right reason for, for all of us. And what Olapic does is like what, what we do is like we help media companies and, and brands to crowdsource photos from, from different sources. So if, for example, you're a newspaper and, and you know, like you're covering like the, the riots and the demonstrations uh, near the Congress, you can search your reporters there or you can just go uh, to our service and, and find all the relevant photos that are already in social networks. The same thing uh, applies to sports teams, uh, uh, brands, e-commerce sites, and, and those are kind of our clients. So we, we serve uh, companies that actually can use these photos in, in, in different ways. And regarding starting the company in the US, pretty much in our case, we were already there. And, and it's kind of a bigger market, so it, it was easier for us to stay there. And actually, some of the clients that we have, I mean, like Time Magazine, People Magazine, the New York Giants, uh, the Dallas Mavericks, it's, it's pretty much impossible to get uh, these type of clients here. And so that was an additional reason to stay there. And because pretty much the, the market is, is bigger, so it's easier when you are starting to do something, you are reaching a broader market in, in the US. So that, that was something that, that helped. 
And what was the most difficult experience? And at the, at the beginning, Alvaro insists a lot on that for in your case, or in the case of Olapic, the, all of all the three, or in your case, individually. Well, the the thing is like. If you think about it, uh, kind of all the founders agree that nothing was especially hard uh, once you, you have done it. But before doing it, everything looked like super hard. So at the beginning, just starting the company, it was hard. Like then finding people that uh, was willing to work uh, with you, like for uh, a little money or no money at all, just equity, or just being able to come uh, to convince investors. Or for example, when you don't have clients at all, how do you how do you get those initial clients? Because usually one of the first questions you get is, um, is uh, who else is using this? And, and at the beginning, it was like, you know, no one else, but, but they are all thinking about it. <laughs> so it's like, and, and in some cases, it's like you, you just do random stuff that it works, and, and you weren't expecting it. Uh, and so everything was kind of hard at the beginning, but when you start doing it, uh, that's, that's pretty much, it's not that hard when, once you, you get into it. So, so let me turn maybe to, to Ben. Uh, so to, to, to tell about the story from the other side of the, 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 the marriage, in your case, we are the, the partner, one of the partners of Red Oak Ventures Capital, which is a VC based in, in, in New York. You have a background in, in economics from Wharton. You, study, well, you, you work at Goldman Sachs in investment banking and so on. Um, maybe can you tell the story from your side, how you get to these uh, three Spaniards and how you, why you bet on them and you get married to them in the end. Well, marriage. Yeah, sure. Um, as I mentioned to you before, um, actually, we, so, so actually taking a step back, we, we, at Great Oaks, we are what's called a C-stage fund. So it's actually substantially different from somebody like Excel, who's, you know, play in the growth stage. So they go as, as early as Series A, where there's already a business, um, or at least there's a product that's already been built and, and there's some early traction of a particular business. What we do is we invest much smaller amount of money uh, at a much earlier stage. We've invested in uh, companies that just two guys with an idea or, and we've invested in, in, in companies that are you know, three guys with an idea and a minimal impressed us, they, all, of, all three of them impressed us, being able to, you know, with three guys kind of fresh still in the country, only there for two years, going to business school, and was able to close large clients, at least getting their foot in the door, without really much help from, you know, existing entrepreneur, existing networks like ours. So, so we, we, we were sitting there thinking, well, if they can pull that off, on their own and being able to close deals uh, uh, with larger institutions where a lot of people can do, then it's, you know, it, it, it's something that, that uh, really got us excited. And over time, as I think we worked together for a month or so before we, 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 we closed the funding, or maybe a little longer, um, 
the progress they've made from the day we met them to the day over the you know, 30, 60 day period was tremendous and they're still making uh, great progress uh, uh, today. Uh, so that, that was what, what really impressed us. And just sort of taking a step back, um, the, I think, I think uh, in, in Naki? Naki. Naki, Naki mentioned earlier that uh, in the C stage, when he was first starting out, people ended up betting on them, or on him, rather than the business. That's actually 100% true. Uh, out of our 100 companies, there's probably at least half or more has pivoted ideas. I mean, what, what, what pivoting means is that they started with something and then they went to something different. Well, and sometimes they, they, they just pivot small where they go with a different business uh, a revenue model, model. Sometimes they pivot big where they, they learned this vertical and realize this is not the right one, they go to something else. So in our business, what we're doing is trying to identify the smart uh, entrepreneurs, uh, trying to invest in the person rather than the business. And then after we realize, or after we determine that the person is the right, or the team is the right team to back, then we, we throw in all of our resources in addition to capital to, um, to try to help it grow. So, you know, because of um, the investments we have done in the past, we, we, we come around and say, all right, maybe we can have these guys help you out here, those guys help you out there, and we can, you know, strategically help you, you know, grow um, uh, through the existing context in, in, at larger corporations. So if, if you are looking to ta for talent that is coming out from business schools, you yep. know that in Spain you have uh, at least three very good ones. And uh, SRA, right. yes, uh, e here. A so absolutely. Tech, and, and, Alvaro, and, and you have, obviously, you have people. Right. But, but he was mentioning the business schools. That's why. That's why. Uh, Alvaro, do you want to say something? Yes, I would like to say that it is true that in Spain, bueno, sí, hablo en español, puedo hablar sí, en español. Sí, como quieras. Sí, pues que, vamos, yo, ahora que está tan de moda la marca España, creo que SADE y E y S hacen un papel en ese sentido buenísimo y no es normal tener ese nivel de escuelas de negocios. Pero a mí me cabrea, o no sé, supongo que por ser ingeniero, que, que se asocie el emprender con, con las escuelas de negocios solamente. Uh -huh. Y no sé por qué no puede haber una, un club de emprendedores o como se llame en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Telecomunicación o aeronáuticos o de industriales, porque es tecnología de lo que estamos hablando. Entonces no sé por qué se asocia siempre el emprender con las escuelas de negocio, que han salido, como tú has puesto al principio, ejemplos buenísimos. Pero en España, yo no sé, hay una obsesión por reducirlo y agradezco muchísimo a Sade que me dé esta oportunidad de decir esto. O sea, que no... Sí, sí, sí. <risa> The engineering schools that yeah. very good that you have in Spain also. But no, he, he, I mean, he made a point that uh, entrepreneurs, and it's true, are not only coming out from business schools. And you have no, also, no. but he was, no, no. was, what, I mean, Ben was not mentioning that, that point. But, I so, mean, so, so just to give you an uh, idea of, you know, what we've done, uh, our, uh, we've, uh, one of our earliest exits was a, um, Un uh, University of Pennsylvania engineer uh, and then Stanford Business School dropout that founded StubHub uh, that sold to eBay uh, for $310 million. Uh, they, that guy went to a business school, but he did, never finished. And, but he was an engineer uh, in, uh, uh, by training. Um, uh, and the second person was a, uh, the, our, our second uh, uh, larger exit was Invite Media that was sold to Google for 80 some million bucks. And that one was two actually undergrads that were 19 years old when we invested in them. They were juniors uh, at the University of Penn. And uh, they basically, it was actually a setting like this where you know, I gave a talk about entrepreneurship and they came to me at the end of a class and then said, hey, we, we actually have two ideas. Would you be interested? And we funded them about two weeks after, after that initial conversation. Uh, primarily because they were serial entrepreneurs at age 19, they've started and sold uh, two other businesses before. So, so, so we're, so, so not, not, a business, not a business school centric business at all. In fact, you know, we, we love, and that's actually a good segue into New York City. 
uh, how that's different, I think, you know, it's interesting to point out how that's different from Palo Alto, which is very engineering centric, as is, is Inaki has kind of mentioned too, it combines multiple disciplines. Uh, to build a business, to build a large company, you need to you know, sort of integrate multiple, uh, uh, it, there's marketing involved, there's product design, there's you know, uh, P public relations, uh, there's, you know, there, there's technology, obviously. But New York City is actually fantastic to get access to all these talent and large corporations that's already incumbents uh, in all the verticals that you want to dis disrupt. So, Thank you, Ben. Yes, thing that yes, I would please. Like to mention about that, that is like uh, I think the, the the problem in Spain about the engineering schools in Spain, it's it's pretty much something root here, and I, I speak at least for myself, and I've been talking about this with a lot of fellow engineers from other schools, and the issue here is the way uh, it, uh, the education is built. It's like you go to to a public engineering school. And all the, the course structure is built by catedraticos that have been in school for 20 years. They don't have like business experience or something like that. And the whole curriculum, or 95% of the curriculum, is theory. So you get out of school, and the only thing you know how to do, you know how to do it better than anyone else, but you only know how to build antennas, for example. So what you do next is going to a big corporation to build antennas, because you don't know there are other possibilities. And at least for me uh, and, and a lot of fellow engineers uh, from engineering schools uh, uh, around Spain, I think that that was a big issue. And it's like I didn't do anything else, at least in part, at least because I didn't know it was there. So we we have five um, yeah. minutes left. Yes, men. Sorry. It, it, actually, I want to say something. Is that we we are actually very interested in a place, uh, you know, uh, under VC places like like Madrid or, or, or as we've talked about um, uh, this session is because it, from an investor's perspective it's actually less competitive and the prices tend to be lower at you know and and, and, and it's easier to discover talent that is still you know undiscovered so and, and that's the most profitable business uh, for, for, for investors like us and, and we've and, and as a comparison, I, I don't know Europe that well at all, but, but just to give you guys a, a sense, you know, obviously Palo Alto is, or, or San Francisco, uh, that, that Bay Area is over BC for many years now. And New York City was literally just being built. We're one of the larger, you know, C funds in New York City. And that literally came up in the curve over the last five to 10 years, and actually more closer to five years. So the, you can see the price of funding, the competitiveness is going up. Now, you know, the next one that's within the US that's coming up the curve is actually places like Chicago. Uh, that, you know, there's a lot more activities there, but the price, the valuation of startup companies is actually substantially still at least 50% lower than that of New York. And New York is still, 30 to 40 percent lower than that of California, so so you get a lot more sort of it's it's easier to to get you know to find investors that who are willing to pay you know sort of a lower price uh, in those emerging markets uh, you know emerging in that yeah. sense and then and then you got North Carolina is actually coming up as well. Um, so, so we have a very good news here. I mean, we are an attractive emerging market from the VC point of view. That's right. So, no, that's, uh, um, Matthias, yes, you want to add something? I would like to say just one more thing. Um, w one of the main reasons why we got interested in PlaySpace was because it has the ability to go, you know, global. And um, and one of the things that I've noticed in in companies coming out of Spain is that. Um, some of them they lack the you know the, the way they communicate how they can go global and and that as an investor is really really important um, also I think it's a miss opportunity if you don't go global um, because today you know if you have a software or an app or a web application uh, it's I wouldn't say easier but it's simpler because uh, there are many factors that help you uh, market your uh, service in other in other countries uh, that's right. really important this was my precisely last question. We have a bunch of minutes, so maybe Aninyaki, you are still there. 
If uh, you want to share, I mean, a last, let's say, not advice, but something that you would like to share with, uh, with us when you, you, as you say, Matthias, you look at Spain and you see things that we need maybe to change. Here you mentioned something, I mean, born more, more global. I know Iñaki and the others, if you want to, to add something, some idea that maybe we should be changing, tackling, I mean, destroying an, a myth that we are building. I don't know, Iñaki, if you want to add sí. something. Sí, sí. Eh, un poco lo que comentaba Luis de, de Olapic, que bueno, en las ingenierías eh, lo único que te enseñan es teoría y que no estás preparado. Yo creo que, que sí que te preparan, lo que pasa es que no, 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 no te hacen saber que, que tienes esa oportunidad de montar una empresa, ¿no? Eh, y por eso en España casi todos los emprendedores que hemos salido hemos pasado por un business school, ¿no? Que es cuando te dicen que que básicamente esto se puede hacer y te lo tienes que creer y que no es tan difícil y que lo único que tienes que hacer es eh, dedicarle trabajo, determinación y que no vas... Y un poco te explican cuál es el proceso, ¿no? Pero, pero lo que falta es creérselo porque la gente sí que está preparada, ¿no? Y, y yo siempre digo que, que en España ha salido mucha gente que, que han sido innovadores, ¿no? El mejor cocinero del, mu del mundo, el más innovador es Ferran Adrià y ha salido de España. Los pintores más importantes del siglo XX como Picasso, Miró, Dalí fueron de España... Eh, los mejores futbolistas son de España y, y eso lo, lo, lo consiguieron porque de alguna España. forma les dijeron que de, de lo podían conseguir. Pero, pero, pero lo que fa, falta es un poco que la gente sepa que, que esto es posible y que no es tan complicado empezar. Es, es un tema solamente de esfuerzo y dedicación, pero la gente se lo tiene que creer y no solamente tener que ir a un business school para que te expliquen que esto puede, puede ocurrir. Gracias, Iñaki. Creo que, Matías, querías añadir a, a algo más. Sí, eh, el, el tema de fracasar. Eh, yo he quebrado varias compañías y he fracasado varias veces y al final del día eh, esos fracasos lo que hago es de que mentalmente los capitalizo en una oportunidad para mi siguiente... Eh, eh, tal vez soy, como dicen en inglés, un incurable optimist. Pero, pero está bueno porque sí funciona. Eh, estoy incepcionando ideas. Eh, y eso en, 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 creo que en España y en, en América Latina, yo crecí en América Latina, eh, es, un, es un tema muy, muy importante eh, porque estamos acostumbrados a ser criados en un ambiente en donde pues, fracasar no, no, no es una opción muy buena. Eh, eso, y un último punto es eh, que creo que ni la edad, porque se ha hablado mucho de jóvenes y yo he encontrado a uh, entrepreneurs que están en sus 60, en sus 50, en sus 70 y son fantásticos y crean compañías increíbles. Eh, entonces yo creo que ni la edad, ni el sexo, ni el nivel socioeconómico, ni el nivel de educación, porque tuve la peor educación que pude haber tenido y sin embargo creé compañías muy exitosas. Eh, ninguno de esos factores son, son factores determinantes del éxito que ustedes pueden llegar a tener en una compañía. Para todos aquellos que están creando una empresa hoy, eh, viendo por internet o acá, eh, el, el factor determinante es realmente qué tan apasionados están sobre el tema que quieren desarrollar. Y eso es lo que determina el éxito de la compañía. No sé si uh, uh, Iker o others, you want to add a final word, yeah. a final advice, sharing lesson, maybe Ben? No, uh, oh. uh, uh, I, I was going to say that if there is something that, that thinks that uh, it's, it's at least common uh, between all the people here, is like if, if you have an idea, you have something that you want to do. Uh, I mean, you, you have to talk about it with everyone, but at some point, just do something. Just, just take whatever is going to be or you think is going to be your most significant challenge. Like, it may be finding a partner, it may be finding an investor, it may be finding customers. And do something specific about it. If, if you do that, maybe you won't succeed, but at least that will put you ahead of 99% of the people. Because uh, at the end of the day, not so many people are, are doing something. So. Ben, last word. Uh, If, if you guys are starting companies and, 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 and trying to find VC to invest, make sure you know, it's this highly scalable business where you, know, you can start very small, you, know, you can prove out a very small subset of uh, 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 examples, but make sure you know, those are something that you can make it into a very sizable business. That's what get venture capitalists uh, interested. Otherwise, you know, it could be a very good small business, you know, you run on your own. So. Oh. Which is also okay. Thank yeah, you. Which is also fine. Thank you to all. And I, we need to just to, to respect the schedule. I mean, this was really great to listen to you. Voy a pasar al, al español. Yo me quedo con tres ideas. Lo que es bueno es de que de cada sesión, cada vez que organizamos eh, algo así, pues nacen más ideas para hacer otros eh, Startup Spain. Y yo me quedo con tres. 
Eh, uno, el tema del fracaso, que deberíamos pensar más este, este, este tema. Dos, eh, reflexionar en serio quizás en alguna de las sesiones que hagamos en el futuro eh, sobre las spin-offs uni universitarias y el tema de la ingeniería en, en este país. Es decir, para volver un poco a un dato que mencioné al principio, le, el hecho de que al final en las politécnicas, etcétera, pues ja gente brillante, pero que apenas descubre lo que es una startup, probablemente no lo está descubriendo, que, que es una posibilidad más. Es decir, que no es, obviamente no es todo eh, eh, que tiene que terminar en una startup, por supuesto. Y, eh, y, el, eh, y el tercero, que me gustó mucho la idea de Matías, de los uh, senior entrepreneurs. O sea, que también creo que eh, hay esa mitología, y cuando uno empieza a mirar los estudios, mitología, que no todo, es, no todo el mundo es Zuckerberg y no todo, no, todos crean las compañías con 20 años y que hay gente muy brillante que te la crea mucho más tarde. De hecho, muchas compañías tecnológicas en Estados Unidos hay gente de 50, 60 años que las está creando, o sea, estadísticamente. Entonces, eh, yo aquí lo voy a dejar. Quiero agradecer a todos, Iñaki, eh, Álvaro, Alfonso, Matías, Iker, Tyler... Luis y Ben, eh, por compartir vuestro tiempo, vuestra inteligencia, vuestra energía con nosotros. Y lo que sí os voy a pedir es, por favor, no levantaros, porque vamos a pasar directamente al segundo panel y pedir a Luisa y a todo el segundo panel de venir con nosotros y se va a conectar a Deyami desde California. Muchísimas gracias. Gracias.